इलेवन केमिस्ट्री लेक्चर को चैप्टर चालू होता अपला इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री हा चैप्टर चालू होता लास्ट लेक्चरला येमदे अपन ज्या टेस्ट आता मे केमिकल टेस्ट फॉर क्वालिटेटिव एनालिसि टू टाइप के एनालिसि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसि केमिकल टेस्ट स्टडी के होत जे को पॉइंट जाए तो बेमिकल टेस्ट फॉर क्वालिटेटिव एनालिसि एंड केमिकल टेस्ट फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसि हे स्टडी के होते आज लेक्चर मे अपन तुढ़ पार्ट स्टडी करना आहोत चला तो मैं आज लेक्चर स्टार्ट करू प्रिशन एंड एक्युरेसी ऑफ मेजरमेंट द एम ऑफ एनी मेजरमेंट इज टू गेट द एक्चुअल वैल्यू कॉल्ड ट्रू वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी आता एखाद तुम्हें इंस्ट्रूमेंट कि प्रैक्टिकल करता ना तो लैब में जेव तुम्हें प्रैक्टिकल करा कि टेन्थ पर एखाद मेजरमेंट कि तुम्हें प्रैक्टिकल करता ना तुम्हें रिजल्ट का आया पाजे जे थेरोटिकल रिजल्ट है कि जे क्या तुम्हारा एक्सेप्टेड है तो रिजल्ट ये पाजे तुम्हें एखाद प्रैक्टिकल करू कि आन्सर वगैरह काड़ता मेजे तिथे का एम तो मेजरमेंट की वैल्यू जी है तुम्हें आता वेट करता को वेट करता जेवड़े तुम्हें तेजात एक्सेप्टेड है तेवड़े तुम वेट ये पाजे तो प्रोडक्ट आयानर मैं ये क्या कि कुछ ही मेजरमेंट से एम का तो तुम्हें जी वैल्यू है जी थेरोटिकल वैल्यू है मैं तो बॉइलिंग पॉइंट कि मेल्टिंग पॉइंट काड़ता पन तेजा जेवड़ा मेल्टिंग पॉइंट कि बॉइलिंग पॉइंट है तेजा निअर अबाउट कि तुम्हें कैलक्युलेट करूँ का तुम्हें प्रैक्टिकल करूँ काड़ावा अभी तेज तिथ का एम आत कि प्रैक्टिकल तेज प्रैक्टिकल करो कारण एक्युरेट या विथ रिजल्ट मनु मे कशा तो स्किल डिपेंड आता कई जन स्किल मैच होता समझा आता जर तुम ब्यूरेट रीडिंग आता जेव टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल आता जर ब्यूरेट रीडिंग टेन एम एल ये अल कि टेन पॉइंट टू एम एल ये अल टेन पॉइंट वन एम एल ये अल तो मैं एक स्टैंडर्ड अपन धरू टेन टेन एम एल ये अल तो तुम से आसपास नाइन पॉइंट एट नाइन पॉइंट नाइन कि नाइन पॉइंट सिक्स नाइन पॉइंट फाइव पूब मोट होते टेन ल नाइन पॉइंट फाइव जरी तुम आन्सर आल तो पाय हो खूब जास्त ये एरर खूब पड़तों नाइन पॉइंट फाइव टेन तुम्हें मैं ये रिजल्ट का होता करेक्ट ये नहीं रिजल्ट मनु जे एम का एम ऑफ एनी मेजरमेंट इज टू गेट द एक्चुअल वैल्यू मजे जेवड़ी है एक्चुअली जेवड़ी वैल्यू है तवड़ी वैल्यू तुम्हें तुम्हें ऑब्जर्व कर प्रैक्टिकल करूँ ती तवी वैल्यू काड़ी पाजे कॉल तेल का ट्रू वैल्यू कि एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी निअरनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्युरेसी ऑफ द मेजरमेंट आता तुम्हारा मैं संगित तुम्हारी जी एक्चुअल वैल्यू है थेरोटिकल जी वैल्यू है तेजा निअर अबाउट मे जस मैं संगित टेन जर थेरोटिकल वैल्यू अल तेज निअर अबाउट मेजे नाइन पॉइंट नाइन कि नाइन पॉइंट एट इतकी जर तुम्हारी करेक्ट वैल्यू ये अल तो मनत एक्युरेसी तथला जो डिफरन्स अल तेल का मनाए एरर तो दोनों का डिफरन्स जैसे मैं संगल नाइन पॉइंट फाइव जर तुम आल टेन आल कि जर नाइन पॉइंट नाइन आल टेन आल तथला जो डिफरन्स ये तो मनत एरर मे आता एरर जर डिफाइन कराएं तो एरर मे का द डिफरन्स बिट्वीन थेरोटिकल वैल्यू कि एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू तुम्हें जी मेजर करना है तथला आ जी थेरोटिकल वैल्यू अल तो दोनों का जो डिफरन्स तो मनत एरर मनत मे जी एरर है जेवड़ी तुम्हें चांगल एक्युरेट काड़ा बगा जेवड़े तुम्हें एक्युरेट जेवड़े तुम्स टेन के जवर अल तो मैं एक स्टैंडर्ड में तुम्हारा टेन संगित खूब अशा वैल्यू आता ज्या थेरोटिकल वैल्यू है मैं जर जेवड़े तुम्हार टेन का निअर अबाउट अल मे समा नाइन पॉइंट नाइन कि टेन पॉइंट वन ये तुम का लार्जर एक्युरेसी एकदम जास्त जेवड़ी चांगली एक्युरेसी अल तवी स्मॉल का एरर आते मैं तथा जर तुम्हें डिफरन्स का एकदम स्मॉल ये मनु मटल लार्जर द एक्युरेसी स्मॉलर द एरर स्मॉल एरर तुम्हें तुम्हारको जरा एरर चुका कमी जाता निअर अबाउट तुम्हे आन्सर्स ये एक्युरेसी डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी और लिस्ट काउंट आता हे एक्युरेसी किशो कशा डिपेंड अल तो सेंसिटिविटी पर कि एकदम जो काउंट तुम्हें करता ब्यूरेट रीडिंग बगता जो काउंट आतो लिस्ट काउंट तैयार डिपेंड आत द स्मॉलेस्ट का क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट मैं मेजरिंग इक्विपमेंट जी का स्मॉलेस्ट क्वांटिटी मेजे आता समझा ब्यूरेट वगैरह तो ब्यूरेट तुम्हें बगित नहीं मैं महत नहीं पता मेजरिंग सिलिंडर तो बगित मग तो मेजरिंग सिलिंडर पर जे मार्किंग आत बन वन ए वन एम एल से टू एम एल से अ मार्किंग आतम का छोटे छोटे रेशा आता है शक्य तो जो मोटा जर मेजरिंग सिलिंडर अल तो दा दा एम एल चाहता जर हंड्रेड एम एल चेल मेजरिंग सिलिंडर तो दा दा एम एल चाहता वरती पर आतमें दह रेशा आता टेन मे कि एक पॉइंट वन चत एक पॉइंट वन एम एल चत मग कि वन वन एम एल चेत पर आतमें आता एकदम फाइन ग्रैजुएटेड पैसा तो ब इन्स्ट्रूमेंट आता मेजरिंग रेड इन्स्ट्रूमेंट्स कि मेजरिंग इक्विपमेंट्स तेल मनत जे मेजर कराया वपरत आता तुम्हें मैं वाटते बगित पाल जे 
सिलेंडर वगैरे असतात मेजरिंग सिलेंडर त्याच्यावर मार्किंग असतं मग त्याच्यातलं एकदम स्मॉलेस्ट मार्किंग बघायचं त्याच्यावरून त्याच्यातला एरर केलं जातं म्हणजे जो लिस्ट काउंट आहे तो बघितला जातो बघा आता फॉर एक्झाम्पल आता इथं फॉर एक्झाम्पल सांगितलं अ ब्युरेट रिडिंग ऑफ टेन पॉईंट टू एम एल ब्युरेट रिडिंग आहे ती ब्युरेट आहे पुढे डायग्राम बघितला तुमच्या लक्षात येईल ते काय लक्षात ठेवा आता ब्युरेट रिडिंग काय टेन पॉईंट टू एम एल हे रिडिंग आलं आहे फॉर ऑल थ्री सिच्युएशन्स द फिगर आता ती फिगर बघणार आहे आपण टू पॉईंट वन द रिडिंग वुड बी नोटेड इज टेन पॉईंट टू प्रत्येकला रिडिंग काय त्यांनी दिले टू टेन पॉईंट टू इट मीन्स दॅट देअर इज अ अनसर्टनिटी अबाउट द डिजिट अपेअरिंग आफ्टर द डेसिमल पॉईंट इन द रिडिंग टेन पॉईंट टू एम एल दिस इज बिकॉज द लिस्ट काउंट ऑफ द ब्युरेट इज पॉईंट वन एम एल मग त्या ब्युरेटचा आता बघणारा डायग्राम तुम्हाला बघितलं लक्षात येईल त्या ब्युरेटचा जो काय लिस्ट काउंट आहे तो किती पॉईंट वन एम एल आहे द मिनिंग ऑफ रिडिंग इज टेन पॉईंट टू एम एल इज दॅट द ट्रू व्हॅल्यू ऑफ द रिडिंग आता जर तुम जर तुमचं प्रत्येक वेळी टेन पॉईंट जर टेन पॉईंट टू आलं मग त्याचा लिस्ट पॉईंट काय आहे तुमचं किंवा त्या मेजरचा जो ब्युरेटचा लिस्ट काउंट किती आहे पॉईंट वन एम एलला व ते वाढत जाते मग पॉईंट वन एम एल काय असणार आहे त्याच्यामध्ये तो त्याच्यामध्ये फक्त ॲड करायचं म्हणजे त्याच्या प्लस मायनस लाईज बिटवीन द तुमची ट्रू व्हॅल्यू असणार म्हणजे टेन पॉईंट वन आणि टेन पॉईंट थ्री एम एल ह्या दोन्हींच्यामध्ये काय असते तर ट्रू व्हॅल्यू असते दिस इज इंडिकेटेड बाय आता पुढे ते कसं राईट केलं बघा द ट्रू व्हॅल्यू ऑफ द रिडिंग लाईज बिटवीन टेन पॉईंट वन एम एल टू टेन पॉईंट थ्री एम एल म्हणजे तुमचं नियर अबाउट आलं त्याच्या टेन पॉईंट वन एम एल आणि टेन पॉईंट टू तर ते जास्त काय असतं ॲक्युरेट असतं दिस इज इंडिकेटेड बाय रायटिंग टेन पॉईंट टू प्लस मायनस पॉईंट वन एम एल हिअर ब्युरेट रिडिंग हॅज अन एरर ऑफ आता ब्युरेट रिडिंगमध्येच तेवढी एरर आली प्लस मायनस पॉईंट वन एम एल आता तिथं दाखवते तुम्हाला कसं आहे बघा ती डायग्राम बघितल्या मग तुमच्या लक्षात येईल हे बघा इथं ब्युरेट दाखवली तुम्हाला ह्या तीन ब्युरेट आहेत आहेत का बघा तीन ब्युरेट तुम्हाला दिसत आहेत तुमच्याकडे बुक असतील तर त्या बुकमध्ये पण बघा ह्या ब्युरेट तीन हे ब्युरेट दाखवलेत प्रत्येक ह्याच्यात तुमची जी लेवल दिसते ही ही जी लेवल आहे तुम्हाला ह्याचे लेवल दाखवलेत बघा ह्या हे जी लेवल आहे ती लेवल प्रत्येक ह्याच्यात वेगळी आहे तरी पण त्याचा रिझल्ट लिहिताना त्यांनी काय लिहिलं आहे टेन पॉईंट टू बघा आता इथं बघा ह्या पहिल्या पहिली ब्युरेट बघा पहिली ब्युरेटमध्ये काय टेन पॉईंट टूच्या जरा खाली दिसतंय किंवा त्याच्या बरोबर लाईन लाई इथं 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 करेक्ट आहे ते टेन पॉईंट टूच्या तिथं आहे म्हणून जरा जरा कमी जास्त आहे तरी पण ते आन्सर लिहिताना काय लिहिलं टेन पॉईंट टू परत दुसरी जी ब्युरेट आहे बघा दुसऱ्या ब्युरेटमध्ये काय जरा टेन पॉईंट टूच्या वरती आहे आहे का ते करेक्ट टेन पॉईंट टूला आहे हे टेन टेन पॉईंट टूच्या थोडंसं वरती आहे दिसते का बघा टेन पॉईंट टूची रेश इथं आहे इथं इथं त्याच्यावरती येते थोडंसं तरी पण तिथं काय आता घेताना काय घेणार आपण टेन पॉईंट असं घेऊ शकत नाही म्हणून डायरेक्ट लिहिताना आन्सर काय लिहितात त्यालाच एरर म्हणतात हे ब्युरेट रिडिंगमध्येच काय होतात एरर येतात मग काय होणार टेन पॉईंट टू आणि लास्टची जी फिगर आहे थर्डमध्ये पण बघा टेन पॉईंट टूच्या खाली आहे आता इथं वरती झालं ते आहे ॲक्युरेट मग इथं काय झालं ते टेन पॉईंट टूच्या जरा खालच्या साईडला आहे तरी पण त्याचा आन्सर घेताना तर जरा खूप एकदम जवळच आहे टेन पॉईंट टूच्या त्यामुळे आपण काय खालचं टेन पॉईंट थ्री तर घेऊ शकत नाही टेन पॉईंट थ्री घेता येत नाही कारण एकदम ते काय काय होतं त्याच्या पुर जवळ नाही आहे जवळ कशाच्या टेन पॉईंट टूच्या जवळ आहे म्हणून परत त्याचं पण आन्सर काय घेतात असं जरी असलं पॉसिबिलिटी जर सांगितलं त्या तीन तर जरी असलं तरी तुम्ही घेताना काय घेणार टेन पॉईंट टू त्याच्या नियर अबाउट आहे म्हणून काय घेणार टेन पॉईंट टू मग आणि आणि ही जी ब्युरेट आहे आता बघा ही जी ब्युरेट आहे त्याचा लिस्ट काउंट काय असणार आहे पॉईंट वन एम एल आहे म्हणजे आता ही ह्या ह्या ज्या रेषा दिसत आहेत तुमच्या ह्या रेषा आहेत त्या काय आहेत पॉईंट वन एम एलच्या आहेत असं प्रत्येक इक्विपमेंटला असतं जे मेजरिंग इक्विपमेंट असतात त्याच्यात प्रत्येकाचं वेगळं ठरलेलं असतं त्याच्या जी साय तुम्हाला कळत का काढता येतं ते जसं आपण ग्राफ काढतो तसं ते स्केल असतं त्या ग्राफ ग्राफचं जसं आपण स्केल दाखवतो ना तसंच त्याच्यावर स्केल ते ब्युरेट बघितल्यानंतर किंवा काय बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येतं कारण इथं मध्ये किती लाईन्स आहेत त्याच्यावरनं ते ओळखलं जातं मग हे ब्युरेट कितीचे जर सांगितले त्यांनी तर हे जे लिस्ट काउंट आहे त्याच्यात तो काय पॉईंट आहे मग आता प्रत्येक ठिकाणी होणार आहे तुमचं काय घेतलं त्यांनी जरा वर जरी असलं टेन पॉईंट टूच्या तरी पण टेन पॉईंट टूच घेतलं खाली जरी असलं तरी काय घेतलं टेन पॉईंट टूच घेतले जर टेन इथं असलं आता इथं असतं तर शक्यतो हे तीन पॉईंट सॉरी टेन पॉईंट थ्री पर्यंत येतं म्हणून ह्याच्यात एरर काय सांगितलं त्यांनी पॉईंट वनचा डिफरन्स आहे जो लिस्ट काउंट असतो तो तुमचा एरर घेतात प्लस मायनस तेवढ्यानं चालतो डिफरन्स येतो म्हणून जो लिस्ट काउंट काय पॉईंट वन एम एल आहे मग काय येणार आहे तुमचं जे ऍक्च्युअल व्हॅल्यू येईल किंवा थेरॉटिकलची व्हॅल्यू येईल ती काय तर टेन पॉईंट टू
ॲक्च्युअल व्हॅल्यू म्हणजे जी थेरॉटिकल व्हॅल्यू असेल द डिफरन्स बिट्वीन तुमचे ऑब्झर्व व्हॅल्यू द डिफरन्स बिट्वीन द ऑब्झर्व व्हॅल्यू म्हणजे जी इन्स्ट्रुमेंट मेजर करून काढलेली आहे जी प्रॅक्टिकल करून काढणार आहे ती डिफरन्स बिट्वीन ऑब्झर्व व्हॅल्यू अँड ट्रू व्हॅल्यू म्हणजे ट्रू व्हॅल्यूलाच म्हणतात थेरॉटिकल व्हॅल्यू किंवा ॲक्च्युअल व्हॅल्यू जे ॲक्च्युअल व्हॅल्यू आणि ऑब्झर्व व्हॅल्यू या दोन्हीतला जो डिफरन्स असतो त्याला काय म्हणतात ॲब्सुलूट एरर त्यानंतर आहे दुसरं बघा रिलेटिव्ह एरर रिलेटिव्ह एरर इज अ जनरली मोर युजफुल क्वांटिटी दॅन ॲब्सुलूट एरर आता हा फक्त डिफरन्स होतो रिले ॲब्सुलूट एरर म्हणजे फक्त डिफरन्स येतो पण रिलेटिव्ह एरर काय असते मोअर युजफुल जास्त करून रिलेटिव्ह एरर जास्त यूज करतात रिलेटिव्ह एरर इज जनरली मोअर युजफुल क्वांटिटी दॅन ॲब्सुलूट एरर रिलेटिव्ह एरर इज द रेशो ऑफ अन ॲब्सुलूट एरर टू द ट्रू व्हॅल्यू हा काय असतो रेशो वरती ॲब्सुलूट एरर तुमची जी ॲब्सुलूट येणार आहे टू द ट्रू व्हॅल्यू म्हणजे जी दोन्हीतला डिफरन्स जी ऑब्झर्व व्हॅल्यू आणि ॲक्च्युअल व्हॅल्यू किंवा ट्रू व्हॅल्यू जी आहे त्या दोन्हीतला डिफरन्स डिव्हायडेड बाय ट्रू व्हॅल्यू हा जो रेशो असतो त्याला म्हणतात रिलेटिव्ह एरर आणि ती जर तुम्ही पर्सेंटेजमध्ये कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर काय करायचं इन टू हंड्रेड मग तुमची पर्सेंटेजमध्ये निघते समजलं का बरं बघा रिलेटिव्ह एरर म्हणजे काय ॲब्सुलूट एरर डिव्हायडेड बाय म्हणजे ॲब्सुलूट रेशो काय रिलेटिव्ह एरर इट इज द रेशो ऑफ ॲब्सुलूट एरर टू द ट्रू व्हॅल्यू टू दचा जो पुढचा पार्ट असतो तो नेहमी डिव्हायडला असतो आणि त्याच्या अगोदरचं वरती न्युमरेटरमध्ये असतं आणि टू दचा पुढचा पार्ट कशात असतो डिनॉमिनेटर सॉरी हां बरोबर डिनॉमिनेटरमध्ये असतो म्हणजेच ॲब्सुलूट एरर डिव्हायडेड बाय ट्रू व्हॅल्यू हा तुमचा रेशो येणार इन टू जर पर्सेंटेजमध्ये कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर मल्टिप्लाईड बाय हंड्रेड करायचं नाहीतर आहे तसं रिलेटिव्ह एरर फक्त म्हटलं तर ॲब्सुलूट एरर डिव्हायडेड बाय ट्रू व्हॅल्यू किंवा तुमची जी थेरॉटिकल व्हॅल्यू असेल ती दिस कॅन बी एरर इन अ मेजरमेंट ड्यू टू अ नंबर ऑफ रिझन्स इन्क्लुडिंग इन इफिशियन्सी ऑफ अ पर्सन ड्युरिंग मेजरमेंट आता हे कशामुळे होतं एरर येतात तर ते आता आपण बघितलं ब्युरेटचं एक तुम्हाला मी सांगितलं ब्युरेटच्या रिडिंगमध्ये वगैरे फरक पडू शकतो तुमचा बघताना एक तुम्हाला थोडं वरती दिसलं जरी टेन पॉईंट टूच्या जरी वरती दिसलं तरी आपण टेन पॉईंट टूच घेतो खाली जरी दिसलं एकदम त्याच्या जवळ आहे म्हणून टेन पॉईंट टूच घेतो त्याच्यामुळे ह्याच्यामध्ये काय येतात एरर एरर येऊ शकतात किंवा जर हिटिंगचे एक्सपेरिमेंट असले तर कमी प्रमाणात हिटिंग झालं किंवा जर रिएजंट जर किंवा जे आता इंडिकेटर जे यूज करतात फिनॉक्सलिन वगैरे जे इंडिकेटर यूज करतात ते जर व्यवस्थित नसतील प्रिपेअर केलेले नसतील किंवा सोल्युशन प्रिपेअर करण्यामध्ये खूप ह्याच्यामध्ये एरर येऊ शकतात जर जास्त डायल्यूट सोल्युशन तयार केला जिथे कॉन्सन्ट्रेट हवे असेल जर जास्त डायल्यूट यूज केलं तरी पण एरर येऊ शकतात त्यामुळे त्या मॅन्युअली पण असतात काही काही इन्स्ट्रुमेंटल एरर पण असतात इन्स्ट्रुमेंटमध्ये पण फॉल्ट असतो कारण इन्स्ट्रुमेंट पण काही ॲक्युरेट नसतात तयार केलेले त्या इन्स्ट्रुमेंटमुळे पण एरर येऊ शकतात म्हणजे जे असं की मेजरिंग सिलेंडर जास्त करून मेजरिंग सिलेंडर जे असतात ते ग्रॅज्युएटेड नसतात त्यांना जरी व्हॉल्युम चेक केला तर ॲक्युरेट व्हॉल्युम मिळेल याची गॅरंटी नसते पण तेच जर ब्युरेट किंवा पिपेट वापरल्या तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला व्हॉल्युम व्यवस्थित येतो म्हणजे त्याच्यात ॲक्युरेट व्हॉल्युम घेतला जातो म्हणजे जास्त करून ब्युरेट अँड पिपेटचा परत यूज करतात कारण मेजरिंग सिलेंडरमध्ये एवढं ते ॲक्युरेट नसतं म्हणून हे ज्या इफ एरर असतील ह्या एकतर मॅन्युअली किंवा इन्स्ट्रुमेंटल थ्रू पण येऊ शकतात किंवा रिएजंट पण एरर असतात रिएजंट पण चांगले नसतात केमिकल्स खराब झालेले असतात त्यामुळे पण हे एरर येतात आपल्याला हवे ते रिझल्ट येत नाहीत फक्त आता तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं ॲक्युरसी म्हणजे काय जर नियर अबाउट म्हणजे तुमची व्हॅल्यू जी मेजर्ड व्हॅल्यू असेल किंवा ऑब्झर्ड व्हॅल्यू नियर अबाउट जी थेरॉटिकल किंवा ट्रू व्हॅल्यू असेल त्याच्या नियर अबाउट आली तर त्याला म्हणतो आपण ॲक्युरसी जेवढी जास्त तुमची ॲक्युरसी असेल तेवढी काय येते कमी एरर येते म्हणजे एरर काय असतो दोन्हीतला डिफरन्स असतो ट्रू व्हॅल्यू आणि ऑब्झर्ड व्हॅल्यूमधला जर रिलेटिव्ह एरर घेतली तर ॲब्सुलूट एरर डिव्हायडेड बाय ट्रू व्हॅल्यू हा याला म्हणतात रिलेटिव्ह एरर जर पर्सेंटेजमध्ये कॅल्क्युलेट करायची असेल तर इन टू हंड्रेड मल्टिपल रिडिंग्स ऑफ द सेम क्वांटिटी आता एकच रिडिंग तुम्ही जास्त वेळा घेतला म्हणजे एकच प्रॅक इन्स्ट्रुमेंट जी प्रोसेस करता एकदा तीच खूप वेळा केली म्हणजे एकदम तीन चार टाईम तुम्ही तीच प्रोसेस रिपीट रिपीट केली तर जेवढा तुमची रिडिंग काय येतील मल्टिपल रिडिंग येतील मग काय करतात त्याच्यामुळे काय होऊ शकते तुमची एरर काय होते मिनिमाईज होते मल्टिपल रिडिंग्स ऑफ द सेम क्वांटिटी आर नोटेड टू मिनिमाईज द एरर तर मल्टिपल वेळा ते जास्त प्रॅक्टिसेस म्हणतो आपण तसं ते मल्टिपल रिडिंग्स घेतला तर एरर काय होते मिनिमाईज होते इफ द रिडिंग मॅच क्लोजली जर आता समजा तुम्ही आता ब्युरेटची रिडिंग बघितली आपण ते तीन दाखवली तसे तसे जर तुमची आता तुम्ही एक एक्सपेरिमेंट करताय टायट्रेशनचा तुम्हाला मी सांगितलं होतं युट्यूबला व्हिडिओ बघा टायट्रेशनचा मग टायट्रेशनचं रिडिंग करताना जर समजा तुमचे तुम्ही आता चार रिडिंग घेतला मल्टिपल रिडिंग घ्यायचे असतात एकाच रिडिंगवर आपण आन्सर काढत नाही
असं एकदम लार्ज डिफरन्स पडत असेल तर त्याला काय म्हणत नाहीत प्रिसिजन म्हणत नाहीत किंवा लो प्रिसिजन म्हणतात जर तुमचा डिफरन्स पडत असेल म्हणजे तुमचं जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा रिडिंग घेता दुसरं रिडिंग पण त्याच्या नियर अबाउटच यायला पाहिजे तर तुम्ही काहीतरी तुमचं एक्सपेरिमेंट बरोबर आहे म्हणजे करतात करताय किंवा तुमचे तुम ज्या चुका होतात किंवा एरर काय होतात मिनिमाईज होतात असा त्याचा अर्थ होतो मग काय होणार आहे इफ द रिडिंग मॅच क्लोजली जर तुम्ही चार पाच रिडिंग घेतला एकमेकांना मॅच झाली ते रिडिंग नाहीतर एक आलं तुमचं टेन पॉईंट टू दुसरं आलं फाईव्ह पॉईंट वन तर किती डिफरन्स पडतो बघा रिडिंगमध्ये एवढा जर डिफरन्स पडत असेल तर तुमचं प्रॅक्टिकल स्किल किंवा हे गुड नाही आहे म्हणतात म्हणजे काय होतं तिथं प्रिसिजन तुमचा लो प्रिसिजन येतो मग आपल्याला काय पाहिजे हाय प्रिसिजन जेव्हा तुमचे जे मल्टिपल रिडिंग्स घेतल्यानंतर एकदा सगळे रिडिंग्स एकमेकांना मॅच झाले पाहिजेत म्हणजे एक पॉईंट वन टूचा डिफरन्स ठीक आहे पॉईंट वनचा वगैरे डिफरन्स ठीक आहे पण एकदम लार्ज डिफरन्स इथं चालत नाही अगदी वनचा पण जरी नाईन रिडिंग आलं आणि एट आलं तरी तुमचं प्रॅक्टिकल स्किल चांगलं नाही म्हणतात फक्त पॉईंट वनचा वगैरे डिफरन्स यायला लागतो इफ द रिडिंग्स मॅच क्लोजली दे आर सेट टू बी हाय प्रिसिडन समजलं का बघा जेव्हा तुम्ही चार पाच रिडिंग घ्याल तेव्हा त्यातले तुमचे रिडिंग सगळे सेम यायला पाहिजेत किंवा एकमेकांच्या जवळ यायला पाहिजेत आसपास तर त्याला काय म्हणतात तर हाय प्रिसिजन हाय प्रिसिजन इम्प्लाईज रिप्रोड्युसिबिलिटी ऑफ द रिडिंग्स जर हाय प्रिसिजन असेल तर तुम्हाला तेच रिडिंग परत परत मिळतात रिप्रोड्युसिबिलिटी ऑफ द रिडिंग्स हाय प्रिसिजन इज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर हाय ॲक्युरसी आता हाय प्रिसिजन म्हणजेच काय असतं हाय ॲक्युरसी जेवढं तुम्ही रिडिंग तुमच्या एकमेकांच्या जवळ येतील तेवढं तुमच्या प्रॅक्टिकल स्किलमध्ये काय ॲक्युरेट आहे ॲक्युरन्स आहे ॲक्युरसी येते म्हणून त्याला म्हणतात हाय प्रिसिजन इज द हाय ॲक्युरसी प्रिसिजन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डेव्हिएशन प्रिसिजन कशाच्या टर्ममध्ये हे करतात तर डेव्हिएशन अँड ॲब्सुल्युट डेव्हिएशन इज द मॉड्युलस ऑफ द डिफरन्स बिट्वीन ऑब्झर्ड व्हॅल्यू अँड अरिथमॅटिक मीन फॉर अ सेट ऑफ सेव्हरल मेजरमेंट्स मेड इन द सेम वे आता हे काय केलं जातं आता तेव्हा तुम्ही आता छा मल्टिपल रिडिंग्स घेतला आहे मग आता त्यातलं कुठलं रिडिंग ठरवायचं मग ते कोणतंही त्यात त्यापैकी कोणतंही एक न रिडिंग घेता काय घेतात जेवढी तुम्ही ते रिडिंग्स घेतल्या समजा जर तीन रिडिंग घेतला असेल तर त्या तीन रिडिंगचा काय घेतला तो मीन घेतला जातो मीन कसा काढायचा तर सगळ्यांना माहिती आहे तो मीन घ्यायचा म्हणजे तीन फक्त काय करायचं ॲड करायचे तीन एकमेकात आणि डिवायडेड बाय थ्री करायचं त्याचा मीन घ्यायचा जो मीन असेल ते तुमचं काय असतं त्याचं आन्सर असतं किंवा तो ते कन्सिडर केलं जातं की तुम्ही ॲक्यु त्याच्या ती व्हॅल्यू आहे तुमची ऑब्झर्ड व्हॅल्यू मीन कॅल्क्युलेट करून ती ऑब्झर्ड व्हॅल्यू कन्सिडर केली जाते बघा मग त्याला म्हणतात ॲब्सुलेट डेव्हिएशन ऑब्झर्ड व्हॅल्यू मायनस मीन मग त्याच्यावरनं काय काढतात डेव्हिएशन काढतात ॲप्सुलेट डेव्हिएशन ऑब्झर्ड व्हॅल्यू मायनस मीन अरेथमॅटिक मीन ऑफ ऑल हे लक्षात ठेवा ॲप्सुलेट डेव्हिएशनचा फॉर्म्युला म्हणजे ऑब्झर्ड व्हॅल्यू मायनस फक्त मीन करायचं तुमचा मीन येईल तो अरेथमॅटिक मीन ऑफ ऑल ॲप्सुलूट डेव्हिएशन इज कॉल्ड द मीन ॲप्सुलूट डेव्हिएशन ऑफ द मेजरमेंट जो मीन असतो त्याला म्हणतात मीन ॲप्सुलूट डेव्हिएशन इज कॉल्ड मीन ॲप्सुलूट व्हॅल्यू ऑफ द इन द मेजरमेंट द रेशो ऑफ मीन ॲप्सुलूट डेव्हिएशन इज इट्स अरेथमॅटिक मीन्स कॉल्ड रिलेटिव्ह डेव्हिएशन आता रेशो काय असणार आहे वरती द रेशो ऑफ बघा मेन ॲप्सुलूट डेव्हिएशन म्हणजे जे आपण काढलं ॲप्सुलूट डेव्हिएशन ऑब्झर्ड व्हॅल्यू मायनस मीन त्याच्यावरनं काढलेलं ॲप्सुलूट डेव्हिएशन वरती काय घ्यायचं ॲप्सुलूट डेव्हिएशन डिव्हायडेड बाय रिलेटिव्ह डेव्हि सॉरी ॲप्सुलू ॲरे ॲप्सुलूट डेव्हिएशन टू इट्स अरेथमॅटिक मीन म्हणजे खाली काय असणार आहे मीन ॲप्सुलूट डेव्हिएशन डिव्हायडेड बाय अरेथमॅटिक मीन इन टू हंड्रेड वगैरे असेल तर रिलेटिव्ह डेव्हिएशन बघा खाली दिले रिलेटिव्ह डेव्हिएशन इज इक्वल टू मीन ॲप्सुलूट डेव्हिएशन जो वरती आहे ते आपलं मीन ॲप्सुलूट डेव्हिएशन कसं काढलं आपण ॲप्सुलूट डेव्हिएशन म्हणजे ऑब्झर्ड व्हॅल्यू मायनस मीन त्याच्यावर मीन ॲप्सुलूट डेव्हिएशन डिवायडेड बाय मीन इन टू हंड्रेड हे झालं तुमचं रिलेटिव्ह डेव्हिएशन ह्याचा जो आपण फॉर्म्युला बघूया ह्या फॉर्म्युला म्हणजे ह्याच्यावर आपण प्रॉब्लेम बघूया मग तुमच्या लक्षात येईल की हे कसं सोडवायचं ते प्रॉब्लेम टू पॉईंट सिक्स ह्याच्यावर जास्त करून तुम्हाला थेरी काय विचारत नाहीत प्रॉब्लेम्सच पडतात असे रिलेटिव्ह एरर काय कॅल्क्युलेट करण्यासाठी किंवा हे कॅल्क्युलेट ॲप्सुलूट डेव्हिएशन अँड रिलेटिव्ह डेव्हिएशन हे फॉर्म्युला लक्षात ठेवा ह्याच्या अगोदरचा जो फॉर्म्युला तो ह्याच्या अगोदरचा जो प्रॉब्लेम आहे टू पॉईंट फाईव्ह तो इझी आहे फक्त रिलेटिव्ह एरर कसं कॅल्क्युलेट करायचं त्या फॉर्म्युलानुसार आपले ॲप्सुलूट एरर डिवायडेड बाय ट्रू व्हॅल्यू इन टू हंड्रेड त्याच्यावर ती रिलेटिव्ह एरर कॅल्क्युलेट्स आहे तो तुम्ही सोडवा म्हणजे सोडवून दिलेलाच आहे ते फक्त लिहून काढा हा प्रॉब्लेम मी तुम्हाला सांगते बघा द थ्री आयडेंटिकल सॅम्पल्स ऑफ पोटॅशियम क्लोरेट आर डिकम्पोज थ्री सॅम्प आयडेंटिकल सॅम्पल आहेत पोटॅशियम क्लो
कैलक्युलेट एब्सुलूट डेविएशन कारण सगे थ्री पॉइंट मे आए नहीं कि फोर पॉइंट आए का सिक्स पॉइंट आए एवं लंब जास्त नहीं है तो तो इत ऐक्युरेसी है हाई प्रेसिजन पन है द कैलक्युलेट एब्सुलूट डेविएशन एंड रिलेटिव डेविएशन का कैलक्युलेट करा मैं संगित एब्सुलूट डेविएशन एंड रिलेटिव डेविएशन पैयांदा का अपल काम कराए मीन का एरिथमेटिक मीन आता मीन कसा का सगैंक महत्ते हैं तेज एडिशन कराए डिवाइडेड बाय थ्री तीन सेट्स से मूँ डिवाइडेड बाय थ्री थ्री पॉइंट एट सेवन प्लस थ्री पॉइंट नाइन फाइव प्लस थ्री पॉइंट एट नाइन डिवाइडेड बाय थ्री कि आला मीन थ्री पॉइंट नाइनटी मजे हा तुम मीन आला एवरेज डेविएशन ऑफ सेट ऑफ मेजरमेंट आता सगैला एवरेज डेविएशन कैलक्युलेट कराए प्रत्येका कस कैलक्युलेट कराए एवरेज डेविएशन जो तुम मीन है तो मीन कशात मैनस कराया ऑब्जर्ड वैल्यू ज्या ऑब्जर्ड वैल्यू है तैतन हा मीन मैनस कराएगा मैं क्या आना तुम्हारा एवरेज डेविएशन फॉर सेट ऑफ मे हिच्स डेविएशन निकेल प्रत्येका एब्सुलूट डेविएशन बगा मग कस कैलक्युलेट करना संगा मैं आता हे पैली मस ऑफ ऑक्सिजन का थ्री पॉइंट एट सेवन है कशात ना मै कशात मैनस कराएं तुम थ्री पॉइंट नाइन जीरो है तैयार मैनस करा थ्री पॉइंट एट सेवन का आल जीरो पॉइंट जीरो थ्री है बगा कशात मैनस के अपन थ्री पॉइंट नाइन जीरो आता इतना प्लस प्लस मे सग जी मोटी संख्या अल तुम लहन संख्या वजा करा थ्री पॉइंट जीरो थ्री तेज का थ्री पॉइंट नाइन फाइव है आता इतना का थ्री पॉइंट नाइन है मैं आता दोनों का डिफरन्स का थ्री पॉइंट जीरो फाइव नंतर थ्री पॉइंट एट नाइन जीरो पॉइंट वन आता हेच पर मीन का हे ज्या वैल्यू है तुम्हार डेविएशन चल समझ लगा डेविएशन कस कैलक्युलेट कराए ज्या ऑब्जर्ड वैल्यू है तो तुम्हार मीनम मैनस करा जर मीन मोटा अल तो ऑब्जर्ड वैल्यू मैनस करा जर ऑब्जर्ड वैल्यू मोटी अल तो मीन मैनस करा कस ही करा जी मोटी अल तुम लहन मैनस करा प्रत्येक सेटला कैलक्युलेट करूँ घया मैं के परत तुम जो डेविएशन है आता जी अपन डेविएशन का जे डेविएशन का तो डेविएशन का परत का तो मीन का ती तीन हेच मीन का तो मीन का आला मनत मीन एब्सुलूट डेविएशन तो कि आला जीरो पॉइंट जीरो थ्री हा तुम आला मीन एब्सुलूट डेविएशन आता बगा फोड़े दिल एब्सुलूट डेविएशन इज इक्वल टू ऑब्जर्ड वैल्यू आता ही मे फॉर्म्यूला दिला तो अपन वरती का आला तुम प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री कई ठिका प्लस है कई ठिका माइनस है अपन बगित वरती क्या वैल्यू जास्त पन है कमी पन है तो मीन का आला मीन एब्सुलूट डेविएशन का लिखता नहीं मैं प्लस मैनस मे लिया कारण तो प्लस मैनस पू शको मनु द मीन एब्सुलूट डेविएशन का आला इज इक्वल टू प्लस मैनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री ग्रैम मत रिलेटिव डेविएशन कस कैलक्युलेट करते अपन मीन एब्सुलूट डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इन टू हंड्रेड पर्सेटेज मे अल तो जीरो पॉइंट जीरो थ्री अपॉन थ्री पॉइंट नाइन इन टू हंड्रेड इज इक्वल टू पॉइंट एट पर्सेंट कल का बगा समझ ल का पैयांदा मीन का तो मीन जो है तो अपने प्रत्येक सेट जे तुम्हारा दिल प्रॉब्लम मे ज्या वैल्यू दिल मेजर ऑब्जर्ड वैल्यू है ततन तो क्या कराए मैनस कर जो आंसर ये परत मीन घायन तो मीन मे तुम का मीन एब्सुलूट डेविएशन आते डेविएशन वरती घायल मीन इन टू हंड्रेड मे रिलेटिव डेविएशन निकत समझ लगोदर जो रिलेटिव एरर्स है तो तुम्हें सोड़ा प्रॉब्लम आज से लेक्चर आता अपन इतना स्टॉप करते हैं आता हेन जो पार्ट है तुम्हारा हिचतला सिग्निफिकंट फिगर का बगा संगते मैं तुम्हारा स्कीप कराएगा पार्ट मे तुम्हें आता आज संगते फुढ़ा जो पार्ट है तैमला टू पॉइंट थ्री टू साइंटिफिक नोटेशन तो स्कीप मे नहीं है तुम्हारा रिड्यूस सिलबस मदला है तनतर साइंटिफिक फिगर्स टू पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट थ्री का जो है साइंटिफिक फिगर्स तो पिलीट के लिए रूल्स ऑफ डिसाइडिंग सिग्निफिकंट फिगर हा पन डिट है तनतर कैलक्युलेशन विथ सिग्निफिकंट फिगर हा हे जी इतपर्यन का पार्ट है कैलक्युलेशन्स विथ सिग्निफिकंट फिगर सिग्निफिकंट फिगर का जो पार्ट है तो सगा डिट के है तो जो डिट कर जो पार्ट है तो मैं नेक्स्ट लेक्चरला स्टार्ट करनी स्टार्ट करूँ आता अपन आज लेक्चर इतना स्टॉप करू थैंक यू